よっしゃ読んでもいいですかどうぞ会場の皆様今日は銀幕前夜祭りにお越しいただき誠にありがとうございましたそして忙しい中会場を盛り上げに来てくださった釘宮さんブログ解説おめでとうございます<笑>すいませんありがとうございます素敵なホームページにいつも心癒されています残念ながら今回も僕は仕事のため釘宮に会いに行くことは叶いませんでしたが高橋さんと豪華アーティストによる生ライブ井上さん平野さん中村さん将軍かよ豪華キャストによる迫真の生アフレコすべてくぎみのブログで確認するので問題ありません<笑>今日のイベントをくぎみがどうブログに綴るか楽しみだなその他名前を挙げなかったいつもの連中ちょっと人気キャラに声を吹き込んでいるだけで自分がキャーキャー言われていると勘違いしている痛いおっさんたちもありがとうございました<笑>別に君らがスター気取りでブログやツイッターをやろうと結構だけれどもちょっとでも銀玉と俺の悪口を書こうものなら即番組交番だから<笑>君らの誰も見ていないクソみたいな打文を俺だけは常にチェックしていることを忘れないでほしいファンと僕が見たいのは君らのことではなく坂本真綾の手料理とか<笑>とか離婚報告であることを忘れないでほしいということで7年間いろんなところで書いてきた僕のこの打文も今回で完結編になると思うので最後に言わせてくださいキャストの皆さん今まで散々なことを書いてきましたが7年間僕と銀玉と一緒に走ってくれてありがとうございました皆さんとは会う機会はそんなに恵まれませんでしたがキャラクターを描く際いつも僕の中には演じてくれる皆さんの声がありましたいつも皆さんと一緒にキャラクターを作っていました今日こんなにたくさんの人に銀玉のキャラクターが愛してもらえるまでになったのは皆さんと坂本真綾のおかげです<笑>ほぼほぼ十中八九その時に聞いていた坂本真綾の歌のおかげです本当にありがとうございましたそんな坂本真綾と僕と愉快な仲間たちで作り上げた劇場版「銀玉」完結編「よろずやよ永遠なる」は7年間アニメ「銀玉」を支えてくれた全ての人のために作った映画ですぜひ劇場まで足を運んでいただいてブログやツイッターで宣伝しまくってくださいただし悪口は全部俺がチェックしてるからな分かってんだろうな完結編と銘打てども僕らはみんな銀玉という一つなぎの秘宝でつながっていますあの合言葉を忘れない限り僕らはまたきっと会えると信じていますそれじゃあいつもの中井さんと一緒にレッツパーリーだー<笑>